Minecraft zit net als Fortnite vol met glitches. Dus daarom gaan we in deze video het hebben over 10 glitches die je op dit moment kan doen in Minecraft. Al deze glitches zitten wel in de nieuwste snapshot. Dus uh, daar, die wilde ik hanteren. Dat vond ik wel zo handig. Want daar kan je zien wat er wel of niet gepatcht is. De meeste van deze glitches werken ook in 1.14. Volgens mij bijna alle glitches werken ook in 1.14. Als je deze video nu zo tof vindt, drop dan zeker even een even like. En laten we dan gewoon meteen gaan beginnen met deze video. Alright, we zijn dus in de nieuwste. De snapshot, de snapshot staat nu in beeld En hier gaan we deze glitches doen Zoals ik al zei, de meeste kan je ook in 1.14 doen uh, Ja, ik kan het hier ook Net als bij, Mike, bij Fortnite wel zeggen Glitch is verboden, je kan ervoor verbannen worden En al helemaal, als je een aantal van deze glitches doet Op play.veelvraag.nl Daar kan je dus voor verbannen worden Als je sommige van deze glitches doet, niet alle glitches Maar sommige van deze zijn verboden Maar right, laten we beginnen bij de eerste glitch En de eerste glitch is ook eigenlijk de meest Standaard glitch, een hele simpele glitch Die ik even snel jullie wil laten zien, namelijk als je een flower pot ergens op, op plaats, dan kan je natuurlijk de, de dingen eronder weghalen. En dan heb je het volgende, namelijk een gat. Tenminste, als je vanaf de onderkant kijkt, dan lijkt het net alsof er een gat in de flower pot zit. Maar dat is natuurlijk niet echt zo. Normaal, normaal gesproken, als je hem plaatst, dan zit er geen gat onder. Maar zodra je eronder gaat kijken, of zit, je, dan zit er geen gat in. Maar als je eronder gaat kijken, dan zie je dat er een gat onder zit. Ja, het is een, 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 een rare glitch. Je ziet, die zit, zit er volgens mij al super lang in. Zolang dat de flower pot al in de game zit, zit deze glitch er al in. Ik heb geen idee waarom ze het nog niet weggehaald hebben. Waarschijnlijk heeft Mojang nooit gedacht dat mensen uh, in een flower pot zouden, uh, zouden laten zweven. Maar uh, ja, het, het kan dus wel. En het ziet er in ieder geval heel erg gek uit. Laten we doorgaan naar de tweede glitch. En die tweede glitch heeft wel te maken met glas, pain en water. Namelijk, je kan sinds een aantal updates geleden... ...kan je water uh, in bepaalde dingen doen. Bijvoorbeeld als je slabs hebt. Ik zal een slab pakken. Eerder was het zo dat water er bovenop zweefde. Maar nu is het zo dat water er ook op kan. Uh, nou, nu... Dit, dit kan ook bij glas, namelijk als je glas bijvoorbeeld zo plaatst, en dan moet je eventjes een dingetje erachter hebben, dan kan je natuurlijk water hiervoor plaatsen. Maar het probleem is, als je dat doet, en laat ik het heel eventjes zo dicht maken, anders gaat het alle kanten op. Als je water bijvoorbeeld hier wil plaatsen, dan gaat het ook aan de andere kant. Je kan water niet aan één kant plaatsen. Dus stel je zou alleen aan deze kant water willen hebben en deze kant niet voor bijvoorbeeld een aquarium, dan kan dat niet, dat is een glitch. En dit is ook echt een erkende glitch. Uh, volgens mij heeft Dinnerbone, een developer bij Mojang, die heeft gezegd dat dit een fout is en dat ze dit willen gaan fixen. Maar het heeft nog niet genoeg prioriteit. Dus ja, enigszins vind ik het jammer dat het... Kijk, zo werkt het natuurlijk wel. Uh, maar als je het er echt op plaatst, ja, dan gaat het er aan beide kanten uit. Ja, het is een vervelende glitch. Het is geen handige glitch. Laten we doorgaan naar de derde glitch. Holy crap, ik heb net in die vorige zin heel vaak glitch gezegd. Maar uh, laten we dan eens gaan kijken naar deze volgende glitch. Ik heb hier eventjes wat ready gezet. Namelijk een X-ray glitch. En dit is zo'n glitch die jij niet mag doen op play. Als wij zien dat jij zo'n structure als deze hebt gebouwd, dan word je gewoon verbannen. Heel simpel, want dan weten we dat jij een soort van X-ray glitch gebruikt. Maar ik wil hem toch even aan jullie laten zien, want deze kan wel heel erg handig zijn voor je single survival. Uh, voor single player survival. Want wat je kan doen namelijk, is als je soul sand zo neerzet en je gaat hier tussen staan en je pult de lever... Dan kan jij alles zien. Je kan alle caves zien. Je kan zelfs diamonds zien als iemand een, uh, een gat zou maken. Laten we eens eventjes kijken. Uh, stel, ik zou hier achter eventjes een soort van cave systeem maken. En wow, heel vet. En je pakt diamonds. Laat even wat diamond oor pakken. Zo, boom. Dan zou je dat in principe moeten kunnen zien door deze glitch. Laten we eens even kijken. Uh, boom, kunnen we het vinden? Jawel, je ziet dat je, ik kan door de muur kijken. En ik zie dat daar diamonds zijn. Dus deze X-ray glitch is super sterk. Doe dit niet uh, op Play.0.nl nou, doet het eigenlijk op geen enkele survival server, want het is bannable. Je kan het trouwens doen ook met, uh, met compost, met uh, de nieuwste blokken. Uh, laten we eens even kijken. Zo, boom. Uh, dit zijn natuurlijk blokken die in 1.14 zijn uh, toegevoegd. En als je hiermee kan het ook doen, één groot nadeel van deze blok is, is dat je er niet uit kan lopen. Je zit echt vast. Maar je krijgt in ieder geval geen damage als je dit doet. Dus deze glitches zijn uh, heel erg handig voor in je single player survival, maar ik raad het je ten strengste af om dit te doen op play.0.nl, want je wordt gewoon verband. Als wij zien dat jij dit gebruikt. Alright, laten we doorgaan naar de volgende glitch. En de volgende glitch heeft wat te maken met een boot. Ik wil trouwens nog even een kleine shout-out doen naar Lock.zip. Ik heb een aantal van deze glitches via hem. Dus shout-out naar hem. Uh, maar wat er namelijk aan de hand is bij boten is iets heel erg bijzonders. Namelijk, als jij op een boot gaat staan... Ja, dat kan al heel glitchy zijn in 1.14. Je ziet het al, ik uh, glitch keihard. Uh, maar er is nog wat geks aan de hand. Namelijk, als jij op boten gaat springen, zoals je hier ziet... Ja, dan uh, gaat gebeuren. 
gebeurt er iets raars. Ja, nu zie je dat niet, maar dan moet ik eventjes in survival gaan. Uh, laten we dat even doen. Zo, oh, zo. Laten we even naar snel naar survival gaan. Hier wel. Namelijk, als je gaat springen op boten, zoals je hier ziet. En vervolgens spring je op het land. Dan krijg je... Fall damage, jawel. Het is een hele rare glitch. Uh, het lijkt erop alsof for uh, Fortnite wil ik zeggen. Alsof Minecraft registreert dat je in de lucht blijft. En hoe langer je blijft springen, hoe meer fall damage je uiteindelijk krijgt. Je ziet het. En als ik maar lang genoeg blijf springen, dan, ga dan val ik op een gegeven moment zelfs dood. Uh, boom. Nou, ik ga het niet per se voordoen, want dan moet ik weer alles bij elkaar raken. Maar in ieder geval, boten glitchen keihard. Ga dus niet springen op een boot en vervolgens hier opspringen. Wat je trouwens ook hebt, is dus deze hele rare glitch. Dat je echt heen en weer stuttert. Ik heb geen idee wat er aan de hand is met boten. Ik hoop dat ze het heel snel fixen. Alright, laten we doorgaan naar de volgende glitch. En deze glitch heeft te maken met panda's. Namelijk panda's zijn misschien wel de meest schattige animals in de game op dit moment. Kijk hoe cute hij... Oh, hij zet en hij heeft... Oh my god, hij heeft snot uit zijn neus. Nou ja, sorry man, ik zag hij zo meteen wel doodmaken. Want looting werkt niet op mobs. Ik zal je even laten zien. Ik zal voor de gein eens eventjes een uh, chicken pakken bijvoorbeeld. Dan zul je zien dat als ik met een zwaard met looting erop, zoals je hier ziet. Uh, dat ik... Oh, ik pak wel echt een gekookte kip ook echt. Uh, maar als je een chicken doodslaat, dan krijg je meer dingen van en met looting. Ik zal het je even laten zien. Ik span even weer chicken in. Je zult zien, ik krijg hier... Twee van deze uh, raw chicken. En ik krijg één feather. Ik krijg in ieder geval meer dan als ik hem zou doodslaan. Met bijvoorbeeld uh, een zwaard zonder looting. Zoals je hier zult zien. Eh, kom hier. Kom. Wow. Oké. Okay. Zie je. Nu krijg ik er maar eentje. Maar dit werkt niet bij panda's. Normaal gesproken als je panda doodslaat. Krijg je een. Ja, ik zal het je even laten zien. Sorry man. Dan krijg je een bamboe. Bijna altijd krijg je wel een bamboe als je een panda doodslaat. Uh, ik zal het je nog een keer laten zien. Dit is zonder looting. Boom. En je ziet het. Ik krijg één. Uh, Eén zo'n bamboe. Nou, als je met looting dood wil slaan, dan zou het zo moeten zijn dat je meer bamboe moet krijgen. Nou, kan ik je laten zien. Ik sla hem nu met looting dood. En helaas, ik krijg nog steeds maar één bamboe. Laten we nog een keer testen voor de zekerheid. En jawel, je zult zien, ik krijg nu zelfs niet eens bamboe. Dus looting... Oh, je krijgt, je krijgt het wel. Ik zag het gewoon niet. Uh, in ieder geval, het werkt niet. Uh, looting werkt niet op panda's. Dit is een glitch. Het lijkt mij dat dat gefixt gaat worden zeer binnenkort. Alleen bij de nieuwste snapshot werkt het nog steeds niet. Laten we doorgaan naar de volgende glitch. Ja, en dit is een glitch die is op zich wel heel erg grappig. Namelijk, je kan op de grond slapen... Uh, als je een bed in ieder geval in de buurt hebt. Wat je namelijk moet doen is eventjes uh, uh, wat rails plaatsen. Maakt niet uit. Ik plaats hem even op deze manier. Dan heb je ook een minecart nodig en een bed. En dat moet natuurlijk nacht zijn. Dus laten we eventjes nacht maken. Time set. En dan moeten we night doen. Wat je namelijk kan doen is op de grond liggen. Wat je, enige wat je erover hoeft te doen is eventjes. Ja, om te laten zien zit ik eventjes in de 5 mode. Uh, wat je moet doen is in de minecart gaan zitten. En dan heel simpel. Klik op het bed. En je ziet het. Ik lig op de grond. Ja, het is een hele rare glitch. Je kan het ook eventjes zo doen. Zo, dan kan ik... Kan je Misschien nog beter zien. En dat is wel heel erg, heel erg moeilijk om zo te lopen. Maar in, die, in principe moet ik nou hier in kunnen. Jawel. Dan gaan we op het bed klikken. En je zult zien dat ik op de grond slaap. Jawel. Ik slaap op de grond. Het, is, wow, wow, het glitcht wel heel hard. Maar in ieder geval. Ik slaap op de grond. En dat is heel erg gek. Laten we de minecart eens eventjes op een andere plek neerzetten. Misschien dat we het dan wat beter kunnen zien. Zo. Boom. Doe weer zo. Klikken we weer op de minecart. Klikken we volgens op het bed. En je ziet het. Ik lig op de grond. Het is een hele rare glitch. Maar zeker wel een grappige glitch. En dan gaan we gelijk naar de volgende glitch, maar uh, die is eigenlijk vrij vergelijkbaar. Maar het is wel een aparte glitch, namelijk als je een horse pakt en die moet ik dan even tamen. Dat is dan, het duurt het altijd eventjes. Je gaat eerst even opzitten. Oké, okay, ik heb hem getamed, dus dat moet je wel even doen voor deze glitch. Dat maakt het wel een stukje makkelijker. Dan zet ik er even een saddle op. En wat gebeurt er als ik hier nou op ga klikken terwijl ik op een paard zit? Nou, je zult het zien. Ik... Vlieg! <laughs> ik, ja, dat is geen fijne nachtrust als je het op deze manier doet. Maar gelukkig wordt het wel dag zodra ik dit gedaan heb. En dan gaan alle chicanes ook eventjes weg. Maar dit zijn dus twee glitches die heel erg grappig zijn om te doen. Ze doen, kunnen in ieder geval geen kwaad doen. Ze zijn gewoon heel erg grappig. Laten we doorgaan naar de volgende glitch. En dat heeft te maken met lava en blindness. Namelijk, als je het blindness effect hebt, dan kan je door lava heen kijken. Ik ga het jullie even laten zien. Ik plaats hier eventjes lava. Ik zorg er even voor dat het niet te ver kan spreiden zo. Nou, uh, in ieder geval, normaal gesproken, als je in lava zit, dan zie je natuurlijk geen drol. Je kan bijna niks zien. Maar, zodra je in lava zit en je hebt blindness effect, ik zal het even aanzetten, dan kan je door lava heen kijken. Het is super raar. Je ziet het al. Ik kan gewoon het hele blok zien hier. Ik kan hier boven kijken. Je kan door lava heen kijken. Terwijl je normaal gesproken niks kan zien. Het is een heel raar iets. Uh, je, ja, ik snap het niet. Je bent blinders zou je in principe niks kunnen zien. Maar blijkbaar kan je hierbij wel door lava kijken. Het is wel een leuke, leuke easter egg die ervoor zorgt dat je, als je bijvoorbeeld in de nether op een of andere manier 
uh, fire protection hebt en je kan gewoon de lava inzemmen, dan is het wel heel erg nice. En je ziet het al, als ik geen blindness heb, dan zie ik geen drol. Maar zodra ik blindness aanzet, dan kan ik wel zien. Dus ja, deze glitch is heel apart. Laten we doorgaan naar alweer de ene laatste glitch. En dat heeft te maken met de trident. Namelijk als je een trident wil gooien zoals op deze manier en je switcht van een, naar een andere trident... Oh, wow, ik had het net. Dan uh, heb je je trident al verkeerd om. <laughs> dit ziet er heel erg raar uit. Oh shit, mijn horse gaat dood. Nee! Oh shit, ik moet op 7 eigenlijk. Wow, wacht, laat me even 7. Oh, ik uh, red je. Gaat... <laughs> ik red je wel. Oh my god, ik heb hem dood. Maar in ieder geval, uh, dit ding switch. Of tenminste, je, je draait hem om zodra je switcht van trident naar trident. Dit is echt een hele rare glitch. Ik heb geen idee waarom dit is. En dit is nog iets raars namelijk. En dat is gelijk ook de laatste glitch. Nou, als jij namelijk op shift drukt, dan, ja, dan zweeft je trident. En... <laughs> Deze glitches zijn gewoon heel erg raar. Hiermee kan je vrienden trollen. Het kan eigenlijk niemand kwaad doen. Maar het ziet er wel heel erg grappig uit. Dames en heren. Wow, dat ding ging heel erg ver. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat je deze video super tof vond. Als je deze video super tof vond, drop dan zeker weten even een like. Abonneer je hebt te veel gevraagd. Met dat belletje. Klik even op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!